ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യത്തിലേക്കും കിടക്കാം റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആർ കെ ഐ ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ജോബാണ് വരുന്നത് ടെമ്പററി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അഡ്വർട്ടൈസ്ഡ് നമ്പർ വരുന്നത് ആർ കെ ഐ ബാ സി എം ഡി ബാർ സീറോ ടു ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പിന്നെ പോസ്റ്റ് നെയിമുകൾ വരുന്നത് ഐ ടി ഓഫീസർ ക്ലർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് തുടങ്ങി ഏഴ് ഏഴ് വാക്കൻസി ആണുള്ളത് ഓൾ അവർ കേരളയിലാണ് കേട്ടോ സാലറി വരുന്നത് പതിനെട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ വരെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ പതിമൂന്നാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ സബ്മിഷൻ വരുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിന് വാക്കൻസികൾ എത്ര ഓരോന്ന് എത്ര വീതം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഐ ടി ഓഫീസിൽ വരുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വാക്കൻസി ആണുള്ളത് അത് പി എം യു തിരുവനന്തപുരത്ത് എംപ്ലോയീസ് പ്രിഫേർഡ് ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇനി ക്ലർക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് പോസ്റ്റാണുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തും കോട്ടയത്തും അങ്ങനെ ഓരോ രണ്ടെണ്ണം എംപ്ലോയീസ് പ്രിഫേർഡ് ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം ആൻഡ് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് വാക്കൻസിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരെണ്ണം തൃശ്ശൂർ ഒരെണ്ണമാണ് ഓക്കെ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് വരുമ്പോൾ രണ്ടാണ് രണ്ട് വാക്കൻസി ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം തിരുവനന്തപുരത്തും ഒരെണ്ണം കോട്ടയത്തുമാണ് അങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റുകൾ വാക്കൻസി ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ ഏജ് ലിമിറ്റും കാര്യം നോക്കാം ഐ ടി ഓഫീസർക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് വേണം ക്ലർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് അതാണ് അവരുടെ ഏജ് ലിമിറ്റ് പിന്നെ ഏജ് ലിമിറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറി റിസർവ് കാറ്റഗറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രം എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യൂ സി പി ഡബ്ല്യു ഡി ആൻഡ് വുമൺ ആൻഡ് ഓൾ അതർ വി വിൽ ഗെറ്റ് അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ക്ലാസ് ആക്ഷൻ ഫോർ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന ഏജിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഏജ് ലിമിറ്റും എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യൂ സി വുമൺസിനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഗവൺമെൻറ് റൂൾ അനുസരിച്ച് എത്ര എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഐ ടി ഓഫീസർ എം ടെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി ഇ എം സി എ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അതാണ് ഐ ടി ഓഫീസർക്ക് ക്ലർക്ക് വരുമ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് ആയുള്ള എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഹൈ ഹയർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻ്റ് ത്രീ സോറി ലോവർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മലയാളം ഓർ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻ്റ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് എസ് എൽ സി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ അഡീഷണലാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റൻഡൻറ്റ് വരുമ്പോൾ should uh, should have passed the standard 7 and should not have acquired any graduation appo valare koranna qualification an office attendant inde ezhaam class mathram yogyatha madhi pinne degree karukku abekshikkanda karanam degree venda ee office attendant paksha namukku apply cheyam alum degree ullavaru apply degree ullavarella ezhaam class yogyatha ullavarukku idil apply cheyam nu parannittunde ta ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇവരുടെ ഒരു ഓക്കെ ഇവരുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിട്ടേൺ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഇവർ നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പി എം യു റിസേർവ്സ് ദ ആബ്സല്യൂട്ട് റൈറ്റ് ടു ഡിസൈഡ് ആസ് എ whether to use any of these model modes of selection to notified post appo return test undayirikkum eighth parisha undayirikkum group discussion allengil and or personal interview personal interview angane endil undayirikkum okay ini apply cheyanda engane nu vechittundengil avarde site aayittulla www.cmdkerala.net adana avarde official website ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ അ
പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്